Moin meine YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Gastvideo. Und heute haben wir mal wieder den guten alten House of Cards mit am Start. Ja, ja, ja. Der hat eine Menge Holz bei sich rumliegen und er dachte sich mal wieder, hey, neues Jahr, neues Glück, zeigen wir euch heute mal wieder einen saftigen Ordner. Mehr möchte ich gar nicht vorwegnehmen. Ich wünsche euch noch gute Unterhaltung bei diesem Video. Hallo ihr Löchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Dauerwerbesendung hier auf Random Brands Kanal. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei dir, lieber Viktor, bedanken, dass ich auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit habe, mich und mein Projekt den Leuten auf deinem Kanal bzw. über deinen Kanal näher zu bringen. Ja, ich habe euch heute diesen Ordner hier zusammengestöpselt, der sich preistechnisch meiner Schätzung nach ähm, weit jenseits der 10.000 Euro bewegt. Und nebenbei möchte ich euch auch ein bisschen was über meine Sammlung erzählen, euch meinen Kanal und mein Projekt vorstellen. Und weil wir nur 20 Minuten Zeit haben, würde ich sagen, wir legen los. Legen wir los, legen wir los. Also, Seite Nummer 1. Wir haben ein bisschen was aus dem OCG, das ist schon mal der erste Punkt. Ich sammle auch Karten aus dem OCG, ich bin nicht aufs CCG beschränkt. Dementsprechend wollte ich hier ein, zwei Seiten aus dem OCG auch im Ordner haben, einfach um diesen Teil meiner Sammlung über diesen Ordner zu repräsentieren. Keine Sorge, der Ordner ist größtenteils TCG. Es gibt abgesehen von dieser Seite nur noch eine weitere Doppelseite, auf der eben OCG-Karten zu sehen sind. Fangen wir mal mit dem in der Mitte an. Der in der Mitte stammt aus Spell of Mask. Und äh, geht so um die 5 bis 600 Euro, manchmal auch 700 Euro. Kommt tatsächlich ganz drauf an, ähm, wo man ihn bekommt. Man muss natürlich dazu sagen, dass es keinen offiziellen äh, Gebrauchtwarenmarkt, sage ich mal, für Yu-Gi-Oh! Karten im OCG gibt. Ich kenne kein japanisches Market. Falls jemand sowas in der Richtung kennt, kann man mir mal gerne Bescheid geben. Das heißt, man muss sich immer so ein bisschen daran orientieren, was einem der Händler anbietet. Speziell, wenn es ein Händler ist, der in Deutschland ist und seine Karten selbst importiert, dann kommen noch die Zollkosten drauf, die er meistens... Ähm, auf die Karte draufhaut und eben noch sein Gewinn, was teilweise fast das Doppelte von dem ist, was er eigentlich wert ist. Das heißt, ähm, Karten, die ihr hier kauft, wenn ihr wirklich an einen ähm, profitorientierten Händler kommt, da zahlt, ihr ein, da zahlt ihr euch teilweise dumm und dämlich. Ich hatte das Glück, an zwei Händler zu kommen, die sehr günstig sind und mir das Ganze auch für den Preis verkauft haben, die ähm, oder denen die Karten halt auch wert sind. Ähm, darüber hinaus haben wir die Holographic Rares. Aus zwei verschiedenen Sets. Das erste ist TRC1, das ist die teurere. Die Rarity Collection, die wird in Japan nicht mehr produziert. Ähm, hier der Blue Eyes in Holographic Rare. Holographic Rare unterscheidet sich vom Ghost Rare dahingehend, dass sie halt nicht ganz so Regenbogenfarben schillert. Ansonsten ist es genau das gleiche. Ähm, und der Wert dieser Karte beträgt so in etwa 100 Euro. Ist also extrem angestiegen. 100, 120 zahlt man manchmal auch dafür. Zum Zeitpunkt, als ich meine sechs Exemplare davon gekauft habe, ähm, habe ich es ungefähr 40 Euro das Stück bezahlt. Bin dementsprechend relativ günstig weggekommen und habe im Nachhinein auch noch Plus generiert. Eine wesentlich günstigere Alternative haben wir dann hier unten. Das ist ähm, die Holographic Rare aus dem 20th Anniversary Set. Unterscheidet sich dahingehend von der aus ähm, der Rarity Collection, ähm, dass sie halt diese ähm, Streifen hat, die wir aus äh, Dualist Saga kennen. Allerdings ziehen sie sich über die ganze Karte, nicht nur über das Bild. Und es sei noch gesagt, dass äh, das 20th Anniversary Pack ähm, quasi das, das Gegenstück zu unserem Duelist Saga war, auch wenn sich diese beiden Sets stark von ihrer Kartenliste her unterscheiden. Zum Beispiel gab es im OCG den Chaos Imperator Drachen, eine Normal Parallel Rare. Ähm, und Holos war noch im, im, im Anime, wollte ich schon fast sagen, im OCG nicht garantiert. Es gibt auch noch eine koreanische Version ähm, dieser Karten beziehungsweise dieses Sets und da sind die Karten, die in dem japanischen Set Holographic Rare sind, äh, extra Secret Rare. Extra Secret Rare, für die, die es noch nicht wissen, ist bei uns das, was jetzt neu rausgekommen ist. In Rising Rampage war das, glaube ich. Und ja, die koreanischen sind ein bisschen mehr wert als die japanischen. Es gibt übrigens auch noch den Dark Magician in diesem Parallel Ghost. Der geht so 30, 35 Euro und der hier eben so 40, 45. Auf der nächsten Seite widmen wir uns wieder dem TCG. Da haben wir auch einiges an coolem Stuff. Wir haben hier zum Beispiel die Karte aufrichtig. Das ist noch eine relativ häufig vertretene Ghost, muss man sagen. Die sieht man auch immer wieder in Sammlungen, auch in guten Zuständen. Ist also nicht schwer herzubekommen. Ähm, ist eine Karte, die, wenn man eine englische Unzensierte nimmt, bei 25 Euro anfängt. Eine deutsche Unzen äh, Unzensierte, genau Leute, unzensiert. Ich bin, bin echt super. Unlimitiert meine ich. Ähm, eine deutsche Unlimitierte haben wir dann so ab den 30 Euro und halt eine Erstauflage, die kostet dann halt so um die 60 Euro. Ich habe davon auch, wie bereits gesagt, neun Stück. Hier, die vier sind auch alle First. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal kurz sagen, also von den Karten, die ihr hier seht in diesem Ordner, ja, da habe ich in den meisten Fällen acht, neun Stück. Außer von dem Blue Eyes and Ultimate aus ähm, Spell of Mask, da habe ich nur zwei. Und das sage ich deswegen, weil nach dem letzten Gastvideo letztes Jahr mir sehr, sehr viele äh, dubiose Angebote unterbreitet worden sind. Ähm, und ich muss sagen, ich habe meine Händler 
da kaufe ich mein Zeug und wenn es mal ein nettes Angebot gibt, okay, aber bitte nicht mehr in der Masse. Dankeschön. Ähm, genau, also dann haben wir eine Karte, die ist nur unwesentlich teurer, aber dafür um Welten cooler. Und das ist der Regenbogen Neos. Der ist preislich, ich würde mal sagen, immer um 10 Euro teurer als die aufrichtig Varianten. So ist die unlimitierte Variante vom Regenbogen Neos in etwa 40 Euro wert und die erste Auflage in etwa 70 Euro. Aber ich finde, der sieht halt einfach tausendmal geiler aus. Und auch der Ghost Ray Effekt kommt hier wesentlich besser zum Tragen als bei aufrichtig. Auch wenn aufrichtig eine coole Karte ist, würde ich gar nicht gesagt, gesagt haben. Und äh, Regenbogen Neos ist eine von wenigen Fusionsmonstern, die in Ghost Ray geprintet worden sind. Ähm, die einzig anderen Karten, die es in Ghost Ray gibt, also Fusionsmonsterkarten, sind ja der Chaos Neos, der meines Wissens nach noch ein gutes Stück teurer ist als der Regenbogen Neos und eben der Draco Equatana Drachenritter. Dann haben wir auf der Seite auch noch ein paar coole Sachen. Wir haben hier zum Beispiel die Nummer 107 Galaxierung Tachyonen Drache. Das ist jetzt wieder eine wirklich sehr, sehr moderne Karte in Anführungszeichen. Eine moderne Ghost Rare. Ähm, allerdings unterscheidet sie sich immer vom Preis her ähm, nicht sonderlich von ihrer unlimitierten Variante. Also die First ist nur ganz, ganz unwesentlich teurer als die unlimitierte. Ich glaube, die unlimitierte ging irgendwas mit 40. Die erste Auflage irgendwas mit 43, 44, 45 Euro. Ist aber eine sehr, sehr schöne Karte. Man muss für jeden Sammler, der auch so ein bisschen auf die moderne Zeit abfährt. Und ich muss sagen, ich finde es halt schade, dass ähm, die Karte einen Ultra Rare Reprint damals bekommen hat. Ähm, bin aber auch froh, dass es eben eine Ulti und eine Ghost von der gibt. Das heißt, da sind ja Reprints ausgeschlossen. Finde ich, find ich einfach echt geil. Und ist für mich eine sehr, sehr schöne Karte. Wesentlich teurer wird es allerdings hier unten äh, mit dem schwarzen Rosendrachen. Der schwarze Rosendrache gehört, ich glaube, man will mal sagen, so zu den Top 3, Top 4 der teuersten Ghost Rares, die wir hier im TCG haben. Übertroffen eigentlich nur noch äh, vom Stardust Dragon. Der. Ähm, ja, ist wirklich, also der geht als erste Auflage 400 Euro, das ist, das ist einfach unnormal. Ähm, und liefert sich auch ab und zu ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Regenbogendrachen in Ghost Rare. Äh, allerdings äh, gehen die Preise immer hoch, runter und schwanken und das ist ähm, wirklich alle drei Monate, wenn du mal schaust, das ist ein ganz anderer Preis als zuvor. Wahrscheinlich, weil die Karte auch relativ oft gekauft wird. Und so hat man jetzt zum Beispiel für eine englische unlimitierte Variante, wie wir es jetzt hier sehen, 65 Euro zu zahlen. Für eine deutsche unlimitierte sind wir schon bei 180 und für eine Erstauflage muss man dann 120 bezahlen. Witzigerweise habe ich von diesen hier nur eine einzige Erstauflage, die wir hier in der Mitte sehen. Eine deutsche Erstauflage, alle anderen sind unlimitiert. Ähm, stört mich jetzt auch nicht weiter, werde ich allerdings natürlich, wenn sich mir die Gelegenheit bietet, äh, zumindest drei Stück davon dann austauschen. Hier wird es dann äh, richtig, richtig teuer. Ähm, fangen wir aber erstmal klein an und zwar mit dem Torwächter. Ja, der Torwächter ist eine typische alte Booster Secret Rare oder eine alte Booster Hole im Allgemeinen. War nicht spielbar, ist nicht spielbar, wird nicht spielbar sein, ist bei Sammlern aber extrem begehrt. Das ist eine sehr, sehr ikonische Karte, damals aus äh, Metal Raiders. Ähm, mit 3750 ATK, ja, waren damals sehr interessante Stats so. Ähm, und ja, eine erste Auflage ist natürlich wieder ein bisschen kostspieliger als eine unlimitierte. Die unlimitierte bekommt, glaube ich, schon für 8 Euro irgendwas. Und eine erste Auflage dementsprechend natürlich für äh, 70 Euro, 65, 70 Euro, sowas um den Dreh. Dann haben wir noch äh, DDS-Promos, die ich hier reingehauen habe. Den DDS Blue ist die wohl teuerste Karte jetzt aus dem ganzen Ordner. Wenn man Market Glauben schenken darf, kostet eine davon aktuell ungegradet niemand in etwa 2000 Euro, 1950 um genau zu sein. Aufgrund der Tatsache, dass es allerdings momentan relativ wenige Angebote gibt, auf Market würde ich sagen, dass 1000, 1300 dann doch ein eher realistischer Preis sind. Habe auch insgesamt neun Stück von der. Ähm, was quasi bedeutet, dass in dem Fall jetzt, wenn man Market Glauben schenken darf, allein diese 5, 4, 10.000 Euro wert werden. Ja, das wäre richtig unnormal, zumal ich für ähm, meine damals ein Tausi, ein Tausi, genau, ein Tausi, Leute, ein Taui bezahlt habe. Abgesehen von einer, die habe ich tatsächlich noch günstiger bekommen für 400. Das war dann äh, meine erste. Dann haben wir hier den ähm, Dark Magician aus demselben Set. Der ist schon wirklich um einiges günstiger. Der kostet so um die 250 Euro. Und wer dazu eine günstige Alternative möchte, der kann sich entweder den spanischen aus Duelists of Roses holen, da weiß ich jetzt allerdings den Preis nicht, oder die hier oben aus BPT, der Booster Tinbox. Ähm, muss man allerdings beim Kauf ein bisschen aufpassen, ähm, weil es gibt zwei verschiedene Dark Magicians aus BPT. Es gibt einmal den im LOB Artwork, der geht fast nichts, auch wenn ich ihn optisch cooler finde. Und eben den hier, ähm, und der geht so um die 95 Euro. Ist zwar auch noch relativ teurer, aber ich denke mal um Welten günstiger als äh, die 240 Euro. Ja, dann kommen wir hier zu einigen schönen Booster-Holos, ähm, wie eben schon beim Torwächter. Oben haben wir 
den Jinsao, da habe ich auch wieder ein schönes, ähm, eine schöne Alternative eingebaut. Jetzt allerdings erstmal zum normalen Jinsao, hier aus PSV. Eine unlimitierte Variante ist mit 20 Euro noch relativ bezahlbar, während die erste Auflage dieser Karte mit ungefähr 100, 110 Euro relativ teuer ist, äh, auch für eine alte Booster Holo. Also so eine alte Booster Holo, es gibt ähm, günstige Booster Holos, es gibt teure Booster Holos. Und so die teuren Booster Holos fangen so ab 30 Euro an, meiner Meinung nach. Und arbeiten sich dann hoch bis eben so hier 100, 110 und so weiter. Es gibt auch noch noch teurere, so LOB und so ein Zeug, aber das sind halt natürlich schon extreme Ausnahmen. Ähm, so in der Regel kostet eine normale Booster Secret First so zwischen 50 und 70 Euro. Da schlägt der mit 107 schon relativ hoch zu Buche. Ähm, wer da allerdings keine Lust drauf hat, der kann sich auch den hier holen. Der ist ebenfalls aus der Booster Tin Box. Die kostet allerdings noch ein bisschen mehr als die unlimitierte Variante aus dem Originalset. Die kostet so in etwa 26 Euro. Ja, also wenn man es wirklich günstig will, kauft man sich halt am besten eine unlimitierte Variante aus dem Originalset. Dann haben wir hier noch den Dark Magician of Chaos. Ähm, auch äh, sehr, sehr viele Erstauflagen vorhanden. Ich habe insgesamt neun Stück, drei aus der Yugi Legendary Decks. Ähm, habe ich mir mit Absicht behalten, weil ich einfach aus die, dieses moderne Finish auch so ein bisschen mag. Und der Rest natürlich aus dem Originalset. Also hier sehen wir jetzt die beiden äh, Playsets aus dem Originalset. Äh, unlimitiert, relativ äh, günstig, meines Wissens nach so 13 Euro vielleicht. Ähm, eine erste Auflage, das kommt jetzt darauf an, wie man das Ganze bewertet. Wenn ich auf Market nach einem Preis schaue, schaue ich immer nach dem ersten Angebot, entweder von einem Deutschen, einem äh, Österreicher oder einem Schweizer. Und wenn jetzt ein Angebot aus den Niederlanden oder so kommt, dann interessiert mich das nicht, dann überspringe ich das einfach. Ähm, wenn man also quasi nach, nach ähm, meinen Kriterien schaut, ist eine erste Auflage 70 Euro wert. Wenn man einfach nur im Allgemeinen guckt, äh, was ist die erste Karte, die in dem Zustand und in der Sprache angeboten wird, dann ist sie in etwa 50 Euro wert. Was natürlich auch vielleicht daran liegt, ähm, weil sie war tatsächlich auch mal ein bisschen teurer, was natürlich auch daran liegen mag, dass es einfach viele, viele Reprints der Karte mittlerweile gibt. Einen interessanten Anstieg hat diese hier erhalten, das ist der Pistolendrache. Ähm, die ging früher mal so 35, 40 Euro als Erstauflage, unlimitiert sowieso, äh, läppisch, ja, 5 Euro. Ähm, aber die First geht aktuell auch so um die 70 Euro, gehört also auch so zu diesen Durchschnitts ähm, Booster Holos, von den teuren zumindest. Hat aber tatsächlich einen extremen Anstieg vom Preis her erlebt, also muss ich schon sagen, ähm, echt, echt coole Sache, also hätte ich nicht gedacht. Ich habe ja so ganz sporadisch, bevor ich das Video gemacht habe, mal so ein bisschen auf Market geguckt, was geht das Ganze so in etwa. Ich habe jetzt nicht jede Karte nachgeguckt, aber so, ich sage jetzt mal so alle zwei, drei Karten habe ich mal angeguckt und die war eben mit dabei. Das hat mich dann doch schon ein bisschen umgehauen. So, hier kommen wir jetzt nochmal zum OCG. Ähm, letzte OCG-Seite, hier haben wir jetzt ein paar richtig, richtig interessante Karten. Wir haben hier die teuerste davon, das ist ähm, aus Pharaonic Guardian, der Gaia Zorniger Ritter. Da kann man wie beim Ghost Rare ähm, Blue Eyes White Dragon aus äh, der Rarity Collection 100, 120 oder 150 Euro hinlegen, je nachdem an welchen Händler man gerät. Ähm, davon habe ich tatsächlich nur drei Stück, und zwar die drei, die wir hier sehen. Da sind hoffentlich noch mehr äh, drinnen in Zukunft. Und äh, da habe ich tatsächlich jemanden, den lieben David, der da irgendwie relativ schnell an solche rankommen kann. Wie auch immer er das macht, wahrscheinlich druckt er sie zu Hause. <lacht> und ja, dann haben wir da unten den Pistolendrachen. Auch eine, eine wirklich relativ interessante Karte, die war mal sehr, sehr viel wert. So ein Huni, 120, ist dann im Preis gesunken auf 60, 70 Euro. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie verharrt auch noch dort. Finde aber tatsächlich vom Artwork her unseren etwas schöner als den ähm, im unzensierten Artwork aus dem OCG. Wo wir vorher schon von der Rarity Collection geredet haben. Wir haben hier eine weitere Karte aus der Rarity Collection, und zwar die Wiedergeburt im unzensierten Artwork. Früher war es ja so, wenn du selbst eine Kamin in diesem Artwork gehabt hast aus Japan, wollte die dir einer für 5 Euro abkaufen. Ich denke mal mittlerweile kräht aufgrund der Lost Arts kein Hahn mehr danach. Dann haben wir hier oben äh, aus Struggle of Chaos äh, den herbeigerufenen Totenkopf. Davon habe ich neun Stück. Der war auch damals schon relativ günstig mit 30 Euro das Stück, was schon wirklich günstig ist für so eine Karte. Also für so eine alte Booster hole aus dem OCG und wir alle wissen, das OCG ist ja noch älter als unser TCG, ist schon äh, ein relativ günstiger Preis. Also da kann man sich eigentlich nicht beschweren. 
Was preislich sehr interessant war, ist Jinso. Davon habe ich auch meine neuen Exemplare voll und es war unglaublich, welche Preisunterschiede es da gab. Also für ein Exemplar musste ich 45 bezahlen, das war mein erstes. Dann musste ich auf einmal nur noch 18 für zwei Stück bezahlen. Dann waren sie wieder bei 25. Also da hat man wirklich so dieses, dieses, also gesehen, dass man halt sehr, sehr vom Händler auch abhängig ist. So speziell, wenn man sich weigert, selbst zu importieren. Dementsprechend ähm, lasse ich mich jetzt dazu keine Aussage hinreißen, die sich irgendwie auf einen tatsächlichen Wert der Karte bezieht. So. Ähm, alles, was ich dazu sagen kann, ist, sie ist Ultimate Rare, sie kommt aus The Sanctuary in the Sky und sie ist mega geil. <lacht> okay, und zu guter Letzt haben wir dann unten noch den Buster Blader, der hat auch einen preislichen Aufschwung erlebt. Der, da habe ich die ersten Exemplare so für 8 Euro bekommen und die letzten Exemplare haben mich dann auch schon 20 Euro und später 35 Euro gekostet. Ja, das soll es gewesen sein mit dem OCG, jetzt widmen wir uns wieder dem TCG, aber zuerst widmen wir uns ähm, ein paar Informationen über meine Sammlung, über meinen Kanal etc. Also es sieht folgendermaßen aus, meine Sammlung besteht aus ungefähr 370.000 Karten, ähm, hat einen Wert von ungefähr 150.000 Euro. Die 370.000 Karten sind ein reiner Schätzwert. Ich habe im Jahr 2017 mit einigen Freunden über mehrere Wochen alle meine Karten gezählt, da waren es Pi mal Daumen so 350. Also 1000, nicht 350 Karten, sondern 350.000 Karten und der Wert betrug tatsächlich so äh, relativ genau 150.000 Euro. Ähm, dementsprechend habe ich jetzt einfach mal geschätzt, dass in der Zwischenzeit in diesen paar Jahren 20.000 Karten dazugekommen sind. Ähm, wie es aktuell mit dem Wert aussieht, weiß ich nicht. Der wird natürlich auch gestiegen oder gesunken sein. Ich meine, die einzelnen Karten schwanken ja auch immer wieder. Ja, ich habe auch Preiskarten in meiner Sammlung. Natürlich diese Super Replicas, wie sie viele Sammler haben, aber auch tatsächlich Karten, die es nur wenige Mal auf der Welt gibt. Zu denen äußere ich mich allerdings nicht so gerne, da die einfach auch der Ausstellung vorbehalten sind, was mich zu meinem Projekt bringt. Ich habe vor, eine ortsfeste Ausstellung zu machen, auf der einfach alles gezeigt werden soll, was es dazu gibt, was jemals gedruckt worden ist, um einfach so ein bisschen die Vielfalt von Yu-Gi-Oh! quasi auch an die Leute zu bringen. Denn es gibt ähm, teilweise Einstellungen in Yu-Gi-Oh!, die mir persönlich halt so ein bisschen missfallen. Zum Beispiel die Einspie Einstellung vieler Spieler, dass Karten, die halt äh, nicht gut sind, im Spiel auch nichts wert sind oder auch die Einstellung von manchen Sammlern, die alles als Abfall bezeichnen, was keine 50 Euro wert ist. Und ich finde, wenn wir nach dieser Logik handeln, dann bräuchten wir auch keine Bilder mehr auf den ähm, Karten. Weil wenn wir mal ehrlich sind, das, was wir auf den Karten sehen, ist Kunst. Ja? Die wenigsten von uns können sowas. Und ich persönlich ähm, bin einfach mehr fasziniert von dem, was da zu sehen ist, als von dem, was wir an Wert rein interpretieren, denn letzten Endes ist es einfach nur ein Stück Pappe, das uns Freude macht. So, und das ist einfach eine Sache, die viele so nicht sehen. Und ich probiere auch ein bisschen mit dieser Ausstellung, die da geplant ist, der Sache entgegenzuwirken. Es soll auch einen Shop geben. Es soll auch ein, ähm, eine Möglichkeit geben, sich zu duellieren. Und es wird sehr, sehr schwer, das umzusetzen. Ja, kartentechnisch bin ich mittlerweile weiter, als ich es mir jemals erhofft habe. Ähm, allerdings steht die, also die Chance, dass das wirklich so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, die liegt bei in etwa, ich würde mal sagen, 40 Prozent, wenn überhaupt. Ähm, ich habe auch schon eine Alternative. Wenn es nicht funktioniert, werde ich das Ganze online ausstellen, was natürlich wesentlich kostengünstiger ist und auf jeden Fall umgesetzt wird. Das kommt hundertprozentig. Ähm, auch parallel zur normalen Ausstellung. Allerdings wird dann da natürlich nicht alles gezeigt, zum Beispiel eben diese angesprochenen Preiskarten nicht. Jetzt wollen wir hier allerdings mal ein bisschen weitermachen. Und äh, zwar auf dieser Seite hier, hier habe ich jetzt mal probiert, alte Klassiker mit modernen Klassikern äh, so in einen Topf zu werfen. Fangen wir mal relativ äh, preisgünstig an und zwar mit ähm, Queen of Autumn Leaves. Das ist eine Common aus dem Tournament Pack 2. Das Tournament Pack 2 gab es nur in englischer Sprache und es war relativ underprinted, weshalb halt wirklich fast jede Karte aus diesem Set was wert ist. Ähm, selbst die Commons und die Rares gehen wirklich immer ein paar Euro. Davon haben wir hier alle neun Stück, die ich besitze. Da gibt es auch ein interessantes Video auf meinem Kanal. Da habe ich für 1000 Euro nur Tournament Pack 2 Commons und Rares eingekauft gehabt. War ein riesen Opening. Hat echt Spaß gemacht. Ähm, dann haben wir hier oben dreimal den Stardust Dragon. Eigentlich habe ich davon auch neun. Allerdings habe ich sechs Stück und ausgerechnet die sechs Erstauflagen schon in meinen Magnethaltern drin. Denn ja, ich sammle nicht in Ordnern. Ich sammle in Magnethaltern. Habe ich aber, glaube ich, schon erwähnt. Dementsprechend mussten wir uns jetzt mit denen begnügen und lückenfüllermäßig habe ich dann unten noch einen antiken Feendrachen reingehauen. Und wie bereits gesagt, der ist halt wirklich extrem teuer. Also ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, kostet eine unlimitierte schon für 110 in etwa. Und in erster Auflage, da sind wir dann auch schon direkt bei 400 Euro. Ja, dementsprechend äh, schlummern ungefähr, wenn ich jetzt nicht an das Kalkulier leide, ungefähr 2400 Euro äh, allein schon in meinen Magnethaltern von denen, plus dann äh, die 330 mit denen hier zusammen. Das ist schon äh, ein immenser Preis. Der antike Feendrache ist auch nicht von schlechten Eltern. Die erste Auflage ist noch relativ günstig mit ungefähr 30 Euro oder waren es 40 Euro und die erste Auflage kostet dann auch schon wieder 
so um die 130 Euro. Ja, auf der rechten Seite haben wir dann nochmal die Glasflügel Synchro Drachen. Das ist auch eine Karte, die sich, ähm, die relativ modern ist. Ich glaube, das müsste so die vorletzte Ghost gewesen sein, die rausgekommen ist. Die letzte war ja der Nabelicht Rotdrachen Erzunterweltler. Und ähm, ja, die, da tut sich preislich nicht viel weg zwischen First und Unlimited. Die Unlimitierte geht es um die 40 Euro und die erste Auflage ungefähr 47 Euro. Auf der nächsten Seite wird es halt richtig krass. Da haben wir erstmal Raigeki, mit der möchte ich auch anfangen. Raigeki ist meiner Meinung nach ein absolutes Trauerspiel geworden, aufgrund dieser ganzen Reprints, die wir hatten. Wir haben jetzt in Prismatic Secret wieder eine bekommen, in den äh, Pharaoh Tins, auch wenn es eine coole Promo ist, gar keine Frage. Dann ist es einfach zu viel. Diese Karte ist tot geprintet worden und ähm, mittlerweile aus LOB kriegt man die für einen Zehner, wenn sie unlimitiert ist zumindest. Eine erste Auflage kostet natürlich um einiges mehr, aber auch für eine unlimitierte war ein Zehner früher unvorstellbar, ja, wirklich unvorstellbar. Man hat früher für eine Unlimitierte schon 25 Euro bezahlt. Und aufgrund dieser, diesen, dieser massenhaften Reprints ist es natürlich einfacher geworden, ja, auch für Leute, die es sich vielleicht nicht leisten können, an so eine Karte zu kommen, beziehungsweise die sich halt die teuren Exemplare nicht leisten können. Für die Sammler, die allerdings eine Menge Geld in ihre Karten noch investiert haben, ist das äh, ein Schlag in die Fresse auf gut Deutsch. Ich, ich sage immer so Yu-Gi-Oh! Zu sammeln, ja, also nur das reine Sammeln ist ein bisschen wie mit Aktien. Man kann gewinnen oder man kann verlieren. Ja, es ist einfach so. So, dann haben wir den Chaos Imperator Drachen. Siebenmal den Ultimate Rare. Alle First. Alle Deutsch. Ähm, der heilige Gral der Chaos Imperator Drachen sozusagen. Aus dem englischen Reprint Set kostet sie in etwa 52 Euro. Ähm, und als erste Auflage sind wir da auch schon so bei 100 Euro aufwärts. Ich habe erst sieben davon, das heißt, es fehlen noch zwei Stück und ich hätte gerne zwei Stück aus dem Reprint-Set, weil da eben auch der Rand in Ultimate Rare gedruckt ist, das finde ich richtig cool. Unterscheidet sich dementsprechend auch optisch von den Originalen und da ja, hätte ich dementsprechend auch relativ äh, gerne. Unten haben wir nochmal zwei Stück in Secret aus dem Original-Set. Ähm, ja, unlimitiert, da sage ich jetzt aber nichts zu, weil es nämlich auf der nächsten Seite weitergeht. Da haben wir dann auch noch fünf Stück in First. Die unlimitierte Variante geht, glaube ich, auch irgendwo bei 40 Euro los wenn mich nicht alles täuscht und die Erstauflage vom Chaos Imperator Drachen ist dann so bei 75 Euro in etwa. Ist also auch eine relativ teure Secret und natürlich ähm, der Klassiker schlechthin von damals. Ne? Ich habe dann hier auch noch ein paar äh, in Ultra Rare, davon eine aus Dark Revelation, die geht so 30 Euro und die äh, Ultra Rares hier aus ähm, The Lost Millennium, die gehen so 20, haben also auch einen Wertanstieg erlebt, denn die gingen vor kurzem noch in etwa so 12 Euro. Ja, dann haben wir noch den Dark Paladin. Habe ich auch neunmal aus DMG, Dual Master Guide, das war wohl die Promo, die dabei war. Ja, habe ich sogar einen gespendet bekommen. Ähm, vielen lieben Dank an dich nochmal an der Stelle, Johannes, war richtig, richtig cool. Und ja, der geht halt so um die 40 Euro. Ja, ist also auch relativ wertig und äh, dementsprechend eine echt coole Karte. Habe ich hier einfach aus Gründen der Optik reingepackt, weil ich fand, dass das halt schön zum, zum ja, Gesamtbild passt. Fand ich einfach cool. Ja, hier haben wir jetzt... Ähm, die, die Seite hat mich so ein bisschen zur Weißglut gebracht, weil ich wollte eigentlich wieder so eine neue er formation haben. Ich wollte neunmal Erneos, neunmal Tempest. Hab aber dann mitbekommen, dass auch meine anderen Erneos karten und meine anderen Tempest-Karten schon in den Magnethaltern waren. Dementsprechend habe ich mich dann für drei Playsets entschieden und Wild Edge mit dazu genommen. Ja, Erneos ist natürlich die teuerste davon. Wenn man dann eine erste Auflage haben möchte, darf man so um die 170 Euro zahlen. Für eine Unlimitierte waren wir, glaube ich, auch irgendwo bei 70 Euro oder so. Der ist also relativ teuer. Da gibt es auch ein interessantes Opening dazu. Ähm, da habe ich, ich glaube, 20 äh, Packs aufgemacht aus diesen Blisterboxen, die es in den USA gibt. Und ja, ich habe viel gezogen, aber hauptsächlich Super Rares, leider Gottes. Ähm, dann haben wir darunter Tempest. Tempest ist auch eine sehr, sehr interessante Karte, eine sehr, sehr schöne Karte. Ähm, der ist natürlich um einiges günstiger. Ich glaube, eine Erstauflage geht da so, boah, da bin ich jetzt ich glaub, 60, 70 Euro vielleicht. Bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ich habe mir das alles gestern noch aufgeschrieben, ähm, war aber mit dem Video nicht zufrieden und äh, tue das jetzt quasi alles aus dem Kopf, so wie ich das gestern aufgeschrieben hatte, nochmal rausziehen und bei dem bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Aber der ging auch einiges und am günstigsten ist natürlich dann hier der, der Elementar Held äh, Wild Edge, der als unlimitierte Variante so 25, 28 Euro geht und ja, die erste Auflage ist auch nur sehr unwesentlich ja, teurer. Auf der rechten Seite haben wir dann hier nochmal einen Regenbogen Neos. Ähm, ja, gibt es keinen bestimmten Grund, warum ich den da rein habe, weil ich es kann. <lacht> ähm, dann haben wir den 1000 Drachen. Er hat auch einen sehr, sehr interessanten Preisanstieg erlebt. Also die, die ähm, unlimitierte Variante ist wieder für wenige Euro zu haben, aber die First, 
die kostet mittlerweile so um die 100 Euro und das ist relativ interessant, weil ich finde, die Karte ist eigentlich überhaupt nicht selten. Ich habe ähm, diese Karte tonnenweise schon vertauscht gehabt, den First, weil ich habe ich hab wirklich neun Stück von der, die sind alle First, ich kriege sie in First hinterhergeschmissen und sie geht halt jetzt momentan einfach in Hunderter. Ja, die hat da so wieder so einen Anstieg um 30 Euro erlebt und ich persönlich finde halt, dass das also ich finde, das ist ein bisschen zu teuer. Ja, das ist aber gut, wenn sich das so entwickelt, entwickelt sich so. Dann haben wir den Nachtschlangendrachen. Der ähm, ist ja der das Gegenstück zu Sayaru. Habe ich durch Mayu TCG erfahren, war auch cool. Ähm, geht so 33 Euro in First und auch nur wenige Euro in ähm, unlimitierter Variante. Den gibt es ja aus Spellruler und aus Magic Ruler. Gab es ja dann diese Namensänderung. Dann haben wir hier auch wieder relativ coolen Stuff. Ähm, ein paar Yatagarasus. Bei Yard hat es mich immer so ein bisschen schwierig, ähm, unlimitierte Varianten zu finden. Ich kriege die tatsächlich eher in First als äh, in unlimitierter Auf, äh, Auffassung, genau, in unlimitierter ähm, Variante. Ich habe hier nur zwei unlimitierte, der Rest ist alles First. Bewegt sich preislich so im Rahmen von ungefähr 85 Euro. Eine unlimitierte geht so zwischen 30 und 40. Dann haben wir hier die aus dem Tournament Pack 3. Ähm, habe ich hier mal sechs Stück reingepackt, die geht auch so, also da gibt es aktuell kein Angebot auf Market, dementsprechend habe ich mich einfach mal daran orientiert, für was sie so verkauft worden ist und äh, das höchste, für das sie verkauft worden ist, waren so 33 Euro, da sieht es mit dem mechanischen Jäger in Ultra Rare aus dem ähm, Tournament Pack 1 schon ein bisschen anders aus, der ist auch so bei 120, 130 Euro in etwa, allerdings habe ich davon nur zwei Stück, Deswegen habe ich hier noch einen aus, äh, den, dem, äh, aus der Legendary Collection Yugi's oder Joey's World war der. Geht auch nur 1,50 Euro, falls ihr eine günstige Alternative sucht. Und äh, ja, auf der letzten Seite sehen wir dann noch, oh, und was ist das denn? Sehen wir dann noch ähm, neun blauäugige alternative weiße Drachen, von denen ich nur einen selber gekauft bzw. getauscht habe. Die anderen habe ich alle gespendet bekommen. Ähm, die meisten vom Daniel. An der Stelle auch nochmal vielen Dank, Daniel. Ähm, Grüße an dich. Und ähm, ja, das soll es gewesen sein mit dem Ordner. Ich habe mich wirklich beeilt und ich bin trotzdem über die 20 Minuten gekommen, fast bei der halben Stunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ihr könnt ja mal gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich bin kein Renebrain, ich bin auch kein Schattenspieler, was die Qualität angeht. Die sind dann noch weit über mir. Aber ich mache ähm, tatsächlich einiges anders, auch innerhalb meiner Videos als andere und habe vielleicht auch Formate, die man so vielleicht nicht kennt. Natürlich auch ein paar Standardformate, aber so Sachen wie Yu-Gi-Oh! Expensive Legacy oder so. Könnt ihr ja mal gucken, falls es euch gefällt. Ähm, einfach mal ein Abo da lassen. Heute um 22 Uhr gibt es übrigens ein Opening von zwei Displays The Shining Darkness, deutsche Erstauflage. Äh, Wenn es interessiert. Und ja, wir sehen uns dann oder eben nicht. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.